Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua Okay, so untuk video ni Teacher record Disebabkan ada beberapa masalah lah Bila kita set up Google Meet dengan Zoom kan Sebab su suara teacher tenggelam timbul Tenggelam timbul So teacher record video ni And then um, Boleh tengok untuk study lah Alright Okay, so pertama sekali Teacher akan teruskan dengan Tentang atomic uh, Apa? Atomic model ni ha, okay. Alright, so pertama sekali kita dah belajar Teacher dah ada explain dah kelas sebelum ni Yang dalam atom, ini adalah atom ya ha, Sebab tu nama dia Sebab tu nama dia atomic ni ha, Ini adalah atom So dalam atom tu Mengandungi elektron Elektron tu berada di mana ha, Elektron tu berada di shell Kita panggil shell Ni, yang ini Ni shell lah ni, kat luar-luar ni kan Okay, yang ni juga Uh, ini adalah shell. So, elektron berada dalam shell of atom tu lah. Okay. So, tengah-tengah ni pula. Tengah-tengah ni ada new, neutron dan juga pro, proton. Dalam apa nak panggil? Dalam nucleus. Ah, okay. So, ada tiga benda kat sini. Dalam atom. So, dalam atom ada elektron, neutron and proton. And also protons and neutron are located in the nucleus. Terletak di dalam nucleus. And elektron pula berada dalam shell. Okay, so ingat faham macam tu lah dulu. Okay, so next. Okay, next kita pergi pada kamis yang telah jumpa. Yang orang yang pertama sekali yang jumpa tentang atom. Pertama sekali John Dell. John Dalton. John Dalton hanya hanya discover yang ini sahaja. Dia kata bulatan kecil ni adalah refer pada atom. So, metal is a made up of particle called atom. So, metal yang kita dah belajar tu, solid, liquid and gas tu, terdiri daripada particles yang dikenali sebagai atom. Ha, katanya John Dalton. Lepas tu dia kata apa? Atom ni berbentuk bulat dan juga sesuatu yang tidak boleh dicipta dimusnahkan dan juga dibahagi-bahagikan dia kata macam tu itu John Dalton theory ok lepas tu pergi pula bila dah uh, selepas pada teori uh, John Dalton datanglah seorang lagi kemis yang mengatakan di dalam atom ada elektron mula-mula kosong macam ni je kan nah, bulat macam ni je lepas tu JJ Thompson pula dia bagi tahu dalam atom bulat tu, dalam bulatan tu ada elektron. So, elektron ini kena tahu charge dia adalah negatif. Okay. And then, dia kata kat mana pula positif? Positif tu yang kat bulatan, dalam bulatan ni. Ha. So, dalam ni ada elektron, elektron, elektron. Selebihnya adalah positif, positif, positif. Ha, dalam atas permukaan dia tu. Okay. Alright, so itu JJ Thompson cakap macam tu. Dia yang menemukan elektron. Dia kata elektron ada kat dalam uh, atom tu. Dan atom tu pula bercharge positif. Uh, so, ada positif negatif lah dalam bulatan tu. Okay. Next, Ines Rutherford. Ines Rutherford pula dia bagi tahu daripada teori yang ni dia bagi tahu pula. Eh, sebenarnya... Dalam atom ni ada nukleus lah. Ha, nukleus. So, dia kata apa? Nukleus tu berada kat tengah-tengah. Ini N lah. N. Nukleus dia kata. Ada kat tengah-tengah. Tengah-tengah atom. So, dia bagi tahu dalam dalam nukleus ni ada positif charge iaitu pro proton. Dia kata. Dalam nukleus ada proton. Ha, ok. So, ya, yeah, faham tak? Yang ini mula-mula penemuan atom adalah dalam bentuk bulatan yang kosong macam ni. So, ini ayat dia. Okey, selepas so, tu jumpa pula penemuan bahawa dia bagi tahu elektron ada dalam atom tu. And, uh, di permukaan bulatan tu pula, positif charge. Uh. Lepas tu, teori berubah sedikit. Dia mengatakan, Ines Rutherford kata, dalam atom ada nukleus. Dalam nukleus ada proton yang bercharge positif. Ha, okay. Elektron luar daripada nukleus. Alright. Okay. So, itu katanya Rutherford uh, teori. So, pergi pula kat Neil Bohr. Neil Bohr ni pula, dia bagi tahu apa? 
Dia bagi tahu dia, dia pakai teori ke atas ni yang bagi tahu elektron ada di dalam atom dan mengelilingi nukleus ni kan. Okey dia kata elektron ni dia bergerak di dalam shell. Ha adalah pula shellnya kan. So elektron berada dekat shell dan boleh bergerak bergerak eh. Ha okey. So nukleus tadi ada proton saja kan. Dia bagi tahu tadi kan yang teori apa JJ Thomson kata ada nukleus yang mengandungi proton. Okey. Lepas tu elektron di dalam shell. Okey, lepas tu pula next last kali datanglah James Catwick ni dia bagi tahu dalam nukleus tadi baru ada proton kan? So dalam nukleus ada proton dan juga neutron. Ha, itulah sebab itulah terhasilnya dalam neutron dalam nukleus ni ada proton dan neutron. Manakala elektron dia di dalam shell dia boleh bergerak Okey, so ingat macam tu lah. Ingat satu per satu. Uh, dia punya evolusi atom ni. Alright, so next. Teacher nak pergi yang betul-betul yang kita patut fokus dalam tajuk ni. Okey. Alright, so sekarang kita dah tahu dalam atom ada elektron, ada proton dan juga neutron. Proton dan neutron berada di dalam nucleus. Elektron berada di dalam shell dan boleh, elektron boleh ber gerak atom uh, sorry dah yang proton dengan neutron yang di dalam nukleus tu hanya stay di dalam nukleus tak boleh bergerak. Kita okay, tengok kat sini. Okey, oksigen for example number of proton dia 8. Contoh ni dia bagi dalam uh, SPM uh, SPM pula exam eh tak perlu hafal. And then number of neutron untuk oksigen 8. Okey, so proton number proton number adalah benda yang sama saja sama maksud dengan number of proton. Sebab itulah dia 8. Okay, macam mana dapat neutron number? What is the neutron number? Nanti teacher beritahu kat bawah ni. Eh. Okay, sodium pula. Sodium, number of proton dia 11. So, proton number dia samalah. Sebab benda yang sama sama maksud kan. So, 11 juga. So, number of neutron dia 12. Okay, bagaimana kita nak dapat neutron number ni? So, nya kita kena faham maksud neutron number. Neutron number is the total of protons and neutron in the nucleus of atom. Kalau soalan tanya definitions, yes, this is the definitions of neutron number. Iaitu jumlah uh, nom proton number dan juga neutron yang, yang berada di dalam nucleus of atom. So, inilah formula dia. Berdasarkan definitions, keluarlah formula dia iaitu nucleus number is equal to number of proton atau proton number plus Number of neutron. Alright. So, new neutron sama dengan P tambah N yang ada dalam nucleus. Okay. Alright. So, ini pula. Next, macam mana kita nak tahu atom tu dalam keadaan neutral. So, bila sebut je atom, mesti dia neutral. Neutral ni adalah Zero charge. Okay. So, zero charge. Apa yang apa yang dimaksudkan zero charge? Yang inilah. The number of electron is the same with number of proton. So, dalam atom, proton number equal to electron. So, kita kalau kita tengok je number of proton dengan neutron, tu, eh, proton dan electron tu sama, dia adalah neutral atom. Okay. Yang tak neutral apa dia teacher? Bila dia ada charge. Negatif ataupun positif. Ha, negatif. Positif ataupun negatif lah. Itu kita panggil ah, ion. Itu bukan dalam bentuk neutral. Kalau neutral, zero charge. Tak ada charge. Okay. So, faham itu atom adalah neutral. So, neutral tu adalah zero charge. Bila zero charge bermaksud number of electron is the same with number of proton. So, kenapa penting? So, dalam pengiraan tu penting. Nanti kita tengok. Example number one. So, aluminium atom has 13 proton and 14 neutron. So, what are the number of proton and neutron number? Pertama sekali, kena tahu proton number tu apa? Number of proton. So, boleh carilah. Okay, pertama cari. Number of proton. 
is total number. So, total number dia adalah, dia bagilah yang ini. 13. So, jawapan dia. Okay, nombor 2. Nuclear number. Nuclear number, what is the nuclear number? Nuclear number is the total number of electron, number of neutron and number of proton in the nucleus of atom. Kat mana definition dia? Kat sini. Okay, yang teacher star tu. Itulah definition nuclein. Okay, so P tambah N kan? So, dia bagi apa kat sini? 13 proton tambah 14 neutron dapatlah 27. Okay, next. Yang ni dia bagi neutron number. Then, dia bagi proton number. How many neutron? So, ni pakai formula uh, neutron tambah proton Eh, proton tambah neutron. Okay, pakai formula ni untuk cari neutron. So, dia dah bagi 39 kat sini. 19. Macam mana nak cari neutron? So, kena pergi ke sana lah. Kan, proton kena pergi sana jadilah tolak. Ha, macam tu. Okay, so number of neutron yang ni jawab dulu. Number of neutron. 39 tolak. 19 dapatlah 2. Okay, then dia tanya number of electron. Macam mana kita nak tahu number of electron? Check dulu sama ada dia ni atom ataupun ion. So, terang-terang dia cakap atom. So, maknanya dia adalah new neutral. So, dia, dia tak ada charge. Bila tak ada charge, number of proton sama dengan electron. So, number of electron. Equal to number of proton. So, dalam exam jangan tulis NO macam teacher ni. Tulis penuh lah. Okay. So, proton number dia ada 19. So, number of electron dia pun 19. Sebab dia atom. Dia neutral. Okay. Alright. So, yang ini pula. Yang ini teacher nak bagi tahu. Tadi teacher explain pasal atom. Atom mestilah neutral, neutral, neutral kan. Tapi apa apa akan jadi kalau uh, uh, apa tu kalau atom tu berubah menjadi uh, ions. Ah, okay. Kalau atom neutral, kalau ions ni pula ada positif and or negatif charge. Tengok kat sini dulu. So, ayat uh, perkataan atom ni menunjukkan dia tiada charge. Tak ada charge. So, nya, bila berlakunya uh, perubahan dalam elektron tu, apa yang akan jadi dia donate. Contoh dia donate. Donate maksud dia der, derma. So, derma ni benda yang baik lah. Macam sedekah. So, bila sedekah dia positif lah. Ha, sebab tu lah charge dia positif kat sini. Okay. So, kenapa dia Na plus? Kenapa dia Na plus? Sebab plus ni melambangkan dia menderma satu elektron. Okay. Kalau Ca2 plus. 2 plus ni bermaksud dia men calcium atom donates tu elektron. Ah ni dua ni menunjukkan dia melepaskan dua elektron. Plus ni menunjukkan dia donate lah. Ha, so that's why kita tahulah calcium tu plus maknanya dia menderma dua elektron. Okey. So ayat ayat uh, antara term yang sama equal maksud dia donate ni tak semestinya ayat dalam soalan ke ataupun nota ke pakai perkataan donate sekadang-kadang kita pakai release melepaskan elektron ataupun lose kehilangan loses elektron ataupun give up elektron so, kalau jumpa perkataan-perkataan ini maknanya dia akan bercharge positif alright so tak panggil atom dah kita panggil Sodium ion. Alright, so chlorine atom pula. Chlorine atom ni pula, kat sini tulis F, accept. So, accept macam mana nak ingat, dia positif dan negatif, ingat bila kita menerima sesuatu ataupun kita meminta-minta sesuatu, mestilah dia bercharge, dia adalah benda yang negatif lah. So, dia sebab tu ada charge negatif. Ingat macam tu. Kalau derma, mestilah dapat pahala. Pahala tu benda yang positif. So, dia punya uh, charge dah ada positif. Uh, cara nak ingat lah. Okay, so accept. So, accept antara term lain yang kita guna adalah uh, gain, menambah electron, receive electron 
And satu lagi uh, Asset lah uh, Asset yes Itulah term-term yang kita guna Ok so bila dia terima elektron Dia akan jadi charge negatif Sebab itulah Cl ni Negatif 1 je lah Kalau negatif ni maksudnya ada satu saja elektron yang diterima Kalau oxide Ok kalau tu minus bermaksud Oksigen menerima 2 elektron Ha, dua elektron. That's why dia jadi 2 minus. Okay. Alright. So, yang ini pula. Teacher nak sentuh yang ini. Okay. Yang ini nak bagi tahu apakah perubahan sekiranya dah, uh, elemen tu berada dalam keadaan atom ataupun ions. Contohnya sodium. Sodium atom dan juga sodium ions. Okay. Teacher nak bagi tahu proton dan neutron dia berada di dalam nukleus so dia takkan boleh bergerak. Dia duduk dalam nukleus sahaja. So nya number, number of proton and number of neutron takkan berubah walaupun dia dalam keadaan atom ataupun keada dalam keadaan ions. So kalau 11 lah kat atom maka 11 lah juga kat ions untuk proton number. Kalau neutron 12 kat atom 12 juga kat ions. Okay, yang berubahnya sekarang elektron sebab elektron ni berada di dalam shell dan dia bergerak secara bebas. So, ni elektron ni boleh keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, donate ataupun accept, donate ataupun accept. So, sebab itulah bila atom dia berubah jadi ion, maknanya dia ada kehilangan ataupun penambahan elektron. Okay, so macam mana nak tahu tengok kat sini. So, elektron, atom, dalam bentuk atom, Uh, atom adalah neutral. Bila neutral, number of proton and electron adalah sama. So, dia sebelas juga. Okay. Tetapi dalam bentuk ions, dia dah lain. Sebab Na++ ni bermaksud dia donate one electron. So, dia kehilangan satu electron. Satu tolak, sebelas tolak satu dapatlah sepuluh. Uh, okay. Ni pula. Teacher bagi tahu dah, proton and neutron, dia duduk dalam nuclear, so dia tak boleh bergerak. So, dia tidak akan terjejas sekiranya uh, uh, dalam keadaan atom, neutral ataupun uh, ion. So, ni kalau 17 kat proton, kat atom, 17 juga kat ion. So, kalau neutron kat atom tu 18, neutron, neutron kat chloride ion pun 18. Yang berubah elektron. Okay, so contohlah atom ni adalah 17. Kenapa 17? Sebabnya dia dalam bentuk neutral. So, proton number dengan elektron akan sama. Okay, bila ions, perkataan ions means dia ada berlaku perubahan dalam elektron. Sama ada dia negatif ataupun positif. Sama ada dia donate ataupun accept. Since Cl ni adalah minus, so maknanya dia ada menerima. So, berapa kalau Cl minus satu sahaja elektron. So, tambahlah 1. 17 tambah 1 dapatlah 18. Okay. Alright. So, pergi kat sini pula. Standard representations of atom. So, ini kita dah belajar apa yang ada dalam atom tu iaitu elektron, neutron dan proton. So, proton and neutron berada di dalam nucleus. Manakala elektron berada di dalam shell. Okay. So, dah, untuk mencari, untuk mencari uh, apa tu, apakah dimaksudkan dengan neutron number? Neutron number adalah pertambahan ataupun jumlah proton dan juga neutron number di dalam nucleus of atom. So, elektron ni dia bergerak kat shell lah. Okay. Then, kena tahu pula apa yang dimaksudkan dengan positive charge, apa yang dimaksudkan dengan negative Charge. Kalau positif, dia keluarkan elektron. Berapa elektron bergantung kepada charge tu. Kalau dia tulis Na plus sahaja, maknanya ada satu elektron. Kalau dia tulis Al3 plus, maknanya dia ada keluarkan, dia derma tiga elektron. Ha, dia derma lah kat siapa-siapa. Okay. So, kalau minus, maknanya dia menerima elektron. Kalau minus sahaja tu, maknanya satu elektron. Kalau tiga minus, tiga elektron yang di terima. Okay. Alright. So, standard representations of atom. So, ini adalah cara untuk kita tulis atom dalam bentuk simbol. Simbol lah standard representation. Okay. Macam mana? Pertama sekali kena tahu yang duduk ke atas ni adalah A. A adalah nuclear number. Kalau tak tahu juga boleh cari iaitu proton tambah neutron. Ok, dapatlah neutron. Proton number, dia akan beri juga dalam exam iaitu Z. 
Kita tahu lah nanti mungkin soalan akan tanya A what is A? What is Z? Okay. X ni adalah simbol elemen. Apa-apa je lah. Elemen karbon ke, oksigen ke, copper ke, uh, zinc ke. Tak kisahlah apa-apa elemen. Okay. Alright. So contoh yang ini. C ni adalah karbon. 12 ni adalah nu nukleon. Nukleon number. Iaitu hasil pertambahan proton dan neutron. 6 ni pula adalah proton number. Okay, contoh kat sini. Sodium contains neutron. 12 neutron and 11 proton. Why is the standard representations of sodium? Macam mana nak tulis standard representation for sodium? Pertama kena tahu ya. Uh, sodium simbol dia adalah Na. Uh, okay, yang kat atas ni adalah A iaitu nu nuclear. So carilah nuclear. Dia tak bagi kat sini, so gunalah formula. Proton tambah neutron. Dapatlah 12 tambah 11. Dapatlah 23. So Z kat sini adalah proton number. Dia bagi proton siap-siap dah. 11 lah. So macam nak tulis? Inilah dia. So ini adalah hasil pertambahan. 12 tambah 11. Neutron tambah proton. Okay, ini adalah proton number. Sodium ni adalah simbol untuk sodium lah. And A. Okay, next. Uh, okay. So, nya. Uh, alright. So, habis kat situ, teacher nak ajar macam mana nak buat electron arrangements di dalam atom. Tadi kita dah belajar dah dalam nucleus ada apa kan. Nucleus ada proton dengan neutron. Lepas tu, electron berada kat shell. Electron ada kat shell. Sekarang ni kita nak tulis macam mana uh, kedudukan elektron tu di dalam atom. So, kita panggil elektron arrangement. Okey, pertama sekali, ni adalah nucleus. So, ni per, kalau jumpa satu shell, kita panggil first shell. So, first shell mestilah letak dua maksimum. Tak boleh lebih. Memang macam tu. Okey, second shell, maksimum yang dia boleh pergi. 8 ok so untuk first shell ni wajib penuh 2 tak boleh kurang daripada 2 tak boleh lebih daripada 2 wajib 2 kalau second shell maksimum 8 kurang tak apa tapi tak boleh 8 ingat kalau third shell and so on 8 juga maksimum dia pergi dia tak boleh kurang daripada 8 dan eh, dia boleh kurang daripada 8 tak boleh lebih daripada 8 okey so contoh yang ini proton number of aluminium ada 13 so proton number ni uh, adalah untuk atom so atom neutral kan so proton number sama dengan elektron so elektron pun ada 13 lah 13 elektron sebab dia neutral atom kan keadaan atom So, kalau soalan tanya, write down the electron uh, arrangements of aluminium atom. So, teacher cakap dah. Cuma 13 elektron kan. So, shell yang pertama, 2 maksimum. So, 13 tolak 2, dapat 11. Okay, tapi yang second shell boleh tak 8 je kan? 8. So, tolak 8. Ada berapa lagi balance? Lagi 3. So, next shell pula 3. Dah sampai situ. Okay, so nya bila kita lukis, lukis macam ni, EL kat tengah-tengah, okay, first shell ada 2, second shell ada 8, sebab dia 13 kan, so nya second shell hanya 8 je boleh letak, so 2 tambah 8, 10, lagi 3, letak kan shell yang paling luar, so shell yang paling luar ni kita panggil outermost shell ataupun valence shell ok, so nya elektron yang berada kat valence shell ni kita panggil valence elektron so how many number of valence elektron dalam aluminium atom adalah 3, sebab kat luar sekali ada 3 elektron ok So, itu saya contohlah teacher bagi lagi. Um, sodium lah. Sodium ada 11 proton. 
So, sodium atom kan? Atom ni adalah neutral. So, elektron dia ada 11 elektron. So, macam mana nak lukis? Lukis kalau dia kata draw elektron. Draw. Elektron. Arrangement. So, kena draw lah. Satu. Pertama sekali kena start dengan elemen. Tengah-tengah kat nucleus lah. Okay, start dengan shell yang kedua. Ha, apa dia? Ada berapa shell? Eh, shell yang pertama. Shell pertama kena ada dua sahaja kan? Sebab dia ada sebelas. Okay, sebelas tolak dua tinggal berapa? Sembilan. Okay, sembilan pula. So, pergi kat, dah tak muat kat first shell ada dua je boleh letak kan? So, pergi kat situ. So, boleh letak lapan. Dia ada baki lagi sembilan. Tak je dulu lapan. Susun macam ni cantik-cantik. Okey, 9 tolak 8 tinggal lagi 1. So, bila tinggal lagi 1, tak muat masuk kat second shell. Pergilah kat third shell. Sebabnya second shell hanya boleh muat 8 saja, Kan? So, ada lagi berapa balance? Satu lagi kan? Letaklah 1. Okey? So, maknanya sekarang balance electron of balance electron of sodium ada sah? 1. Maknanya kat luar ni lah. Ni adalah balance shell. Ha, tapi apa kata apa, apa pula kalau soalan tanya right right the electron arrangement of sodium tadi ni draw so sekarang right sajalah 2 dot 8 dot sah satu sebab dia ada 11 kan shell pertama Letak dua je. Shell kedua letak lapan. Shell ketiga letak satu. Yang daripada kita draw ni, kita boleh hasilkan dalam bentuk uh, ni lah. Nombor. Dua dot lapan dot satu. Okay. Alright. So that's all for this video. So um, homework. Buat homework 2.3. Okay. So hantar kat teacher homework. 2.2 dan juga 2.3. That's all from me. Thank you.